Сергей Степанов, город Казань. Ну, побудило меня приехать сюда. Ну, во-первых, то, что я прошел все время вебинара, конечно. И э, те 10 частей поворот колеса Карм, которые я все время смотрел, оно как-то меня э, настолько ну, замотивировало, скажем так, приехать и уже все это прочувствовать, как бы, ну, вот, э, все эти процессы, как люди описывают. И, и, вот, для этого я и приехал. Ну, соответственно, насколько я понимаю, определенные процессы запустились. Какие? Ну, соответственно, дыхание, конечно же, вот, самое главное. Ну, то, что я, естественно, ощущаю физически. Вот. К сожалению, я пока не ощущаю тонких энергий, которые другие ощущают, Значит, например. Вот. Ну и... А что Сап... тебе нужно для того, чтобы их ощущать? Не знаю. То есть, э, Мы вчера об этом говорили, что нет. Ну, внимание. И внимание куда переключить. Вот. Ну и, соответственно... Больше в тело внимания. Больше ощущений. Соответственно, после отъезда надо даже продолжать дальше работать над... Над парлунгом. Ну вот, наверное, так кратко. Хорошо, что скажи про себя. Вот за хороший, скажи. А, ну, конечно, вся вот эта обстановка, я как внимание вообще я не обращаю на то, где, как мне вообще, где угодно сказать, что мне. Но вот эта сама обстановка, энергетика, те люди, которые окружают, то есть приезжают не просто так, вот, конечно, это все великолепно. Ну, и уезжать не хочется. Ну, мне тоже каждый раз так долго, когда я езжу. Вот поэтому очень хочется сделать Ашу, когда вы его могли. Вот у вас есть там, например, дней 10 свободных, да? Не на семинары, а просто вот приехать, посидеть, попрактиковать, и пообщаться, чтобы видно было, как это вот. Поэтому с этим Ашу мы... Ну, когда-нибудь будет. У нас еще 500 лет в запасе. Ну, это надо место. Чтобы... Ну, место и есть, я же в Крыму купила землю, если надо только построить. Там море, там грязи, там озеро, шикарное место. Вот ну вот, так. Спасибо. Я Наталья. Я не хочу говорить про себя, а я просто хочу выразить благодарность. Для меня достаточно тяжелые были процессы, потому что помимо видимой части есть очень много невидимых вещей, которые происходят. А когда ты уже человек, который осознаешь эти вещи и видишь невидимое, то сознание сначала, ну ум, это не сознание, ум начинает бунтовать. Ну и это достаточно тяжело. То есть работа была проведена очень большая. Вот, благодарность хочу выразить тому пути, который прошла Ольга. Потому что он реально тяжелый. Но я понимаю, что когда для того, чтобы здесь чему-то научиться, все время проводят по таким дорогам, для того, чтобы ты смог потом дать какие-то советы, рекомендации другим. И поэтому приходится это все претерпевать. Рада, что встретилась с этими людьми. Достаточно глубоко с точки зрения всех процессов знаю их. 
не как личность текущая здесь, которая находится перед глазами, а как а, такое многоуровневое существо, скажем так. Вот. А, рада всех была видеть, встретиться вновь. Явно, что мы встречались. Ну и благодарна всем, кто здесь находится, кто видим и кто не видим, потому что это очень сильно осознаешь, понимаешь, и все такое. Спасибо большое за все. А что ты хотела сказать? Я тебя перебила, то что ты хотела рассказать. Ну, я хотела сказать, что когда я последний раз разговаривала с Егором, а он натолкнул меня на мысль, Точнее, я очень считала с его пространства, что такое идеи, и поняла, как они блокируют. Вот. И я села, стала в себе смотреть, где какие идеи. То есть с точки зрения идеи, да, идея ведь это такой очень многомерный процесс, который сочленен из разных составляющих. И когда я в себе это поняла, и плюс я прочла то, что ты сказала, что ты когда читала этого Анама, как там, Бабу. Бабу, да. Я его тоже прочла и как-то вошла в это все. И мне стало, ну, то есть я все это осознала, осознала, соответственно, эти крышечки внутри меня, скажем так, да, клапаны пооткрывались. Я смогла очень широко пропустить нисходящий поток. И, соответственно, после того, как я нисходящий пропустила, я задалась вопросом, что нужно также пропустить восходящий. Я его пропустила, тут ощутила такой очень серьезный блок, он был такой крупный, как ртуть такой вот тягучий. Я его выпустила, и благодаря этому, как ты говоришь, я стала мягче. То есть в итоге хочу сказать, что... Я теперь научилась управлять, принимать и управлять в себе, в своем теле, да, ну, слова такие, как они есть, теми процессами, которые идут вот здесь вокруг. То есть принимать энергию и пропускать ее через себя у меня стало намного проще, более осознанно и более качественно. Вот так. Все ваши результаты настолько поломлены по внешности, по движениям. Сережа, ты, ребята, Лариса, такие... Да, вы... Лариса как цветочек. Вчера Сережа садился, но Лариса светит. Да, да, да. Очень здорово. Так что спасибо большое, опыт очень большой. Я изменила из Москвы. Начну издалека. Я узнала о Ольге три года назад, когда прошла эта семинар моя знакомая. Она была в восторге. И с тех пор все время об этом говорила. Мы с ней все время в контакте. Сначала меня остановило то, что, ну, когда мне пересказывал, вкратце он мне сказал, что связано с дыханием, надо не дышать. Меня это сразу испугало. Я сказала, это не мое, я сюда не пойду. Вот. И как-то на время это все отодвинулось. Потом ну, мы все равно к этому возвращались. И в том году я собиралась поехать в Крым в июне. Думаю, отправлю дочку в лагерь, сама поеду в Крым. Вот. Дочка в лагерь начала ныть, потом заболела, еще в Крым я не попала. Вот. Отодвинулась немножко. И буквально через месяц стала у меня сваливаться информация о здоровье плохая. Вот, и я стала созревать, что все, пора мне уже, хватит сидеть. Ну, у меня это второй виток, вот пока я родила, я практически ничем не занималась. А до этого так достаточно интенсивно, и в принципе я увяла. Подружка меня все время ругала, что я сижу, ничего не делаю, что мне надо двигаться, я не двигаюсь, в общем так. Вот, поэтому, ну и потом вот я пошла по всем семинарам, каждый меня подбегал к следующему еще больше. И... А, да, по этапу. Вот. Конечно, мне все было это дико интересно, хотя, ну, как-то у меня все было интенсивно, я не успевала. Я когда я спросила после первой ступени, можно ли на вторую, третью, 
Хотя я без, ну, у меня тело не готово было, я совершенно ну, как-то не занимался. Я и дышать, я подышала, причем сразу после семинара, даже прош... на третий, наверное, день, я чуть-чуть подышала, и у меня остановилось дыхание где-то на минуту. Я не сразу поняла, что произошло. А обычно сколько получилось? Ну, оно было маленькое-маленькое, а потом вдруг бац, вот очень быстро это произошло. Я просто не успела даже нормально позаниматься. И я просто вдруг поняла, что, кажется, я не дышу. Ну, я, конечно, испугалась. То есть я так посидела, посидела, посмотрела в разные стороны. Думаю, я пока подышу, потому что я не знаю, что дальше. Ну, потому что, как бы, да. Но я для себя четко поняла, что это возможно, потому что это, конечно, ну такой неоценимый опыт, потому что и вот то, что я вынесла из этого, самое главное из всего, я четко поняла, что можно не дышать, можно не есть, и ну, много трансформаций в моей голове. Очень хорошо у меня получается представлять, что нет тела, как-то прям даже как будто так и надо у меня все это идет. Но я перескакиваю немножко, мне не хватало теории, у меня так устроена голова, мне нужно понимать, что я делаю. И в этом огромная благодарность Наташе, потому что она комментировала происходящие процессы, и я ну, так, помогала в осознании того, что происходит. Вот. Очень интересный был опыт на улице для меня. Ну, люди это отдельная тема, что а мне вот это ощущение запомнило всегда, как я ходила по космической траве. Чувствовала себя, в... то есть, видимо, это было эфирное тело, насколько я понимаю. Совершенно другое ощущение тела. Ноги почему-то вот так вот идут по-другому. И такое я стараюсь его не забыть и возобновить. В общем, самое главное, что мне хотелось бы не потерять наработанное и вот его развивать. В группе безмерная благодарность. Я очень рада, что мы именно в таком составе. Все такие интересные, тоже я подключилась к процессу соковыжимания, хотя это было далеко еще. Не знаю, как я вернусь в жизни, что там будет, но в любом случае питание я В любом случае опыт у тебя появился, а этот опыт уже будет дальше в тебе расти, это очень важно. Хочешь ты не хочешь, я звоночек. Огромное спасибо Ольге и Егоре. Вы очень интересные. Классно. Всем спасибо, всем рекомендую. Спасибо. Я Лариса. Работаю снова из интернета. Посмотрела ролики по уроку. Пару месяцев назад прошла первый ступень хронической дыхания. Вот меня. Начали запускаться какие-то процессы. Но сама еще слабая была. У меня было сознание делать, сознание отдельно от тела. Не могла их собрать. Вот, и узнала, что уроки через пару месяцев при ступени приехала. И вот сейчас пошли очень такие глубокие изменения внутренние. Тело и сознание начали дружить, сливаться. Я начала чувствовать тело, вот эти потоки пошла сейчас мощно чисто сейчас вот только я это, чувствую, что идут большие изменения вот, очень благодарна Ольге за такой процесс я, я сама для себя ну, себя открыла ты для меня вот так вот просто подарок большое спасибо, Егору большое спасибо здесь оказалось, я так этого хотела. Очень благодарна. Судьбе все. И мы не прощаемся. Меня зовут Терентий Дмитрий, из Нижегородской области. Я приехал. Я тоже из видео узнал, случайно вообще, об этом. Сначала меня, конечно, про наедение очень. Как-то задело, затронуло. Вот. Потому что отказ от еды у меня и раньше были мысли, что мы едим очень много. Я на эти темы разговаривал в своей семье. Ну, просто я это видел, как-то ощущал и понимал, что есть можно гораздо меньше. 
Но я не знал, что можно вообще без еды ходить. Ну да, семья большая, все едят, надо как-то им сказать, что есть. Не, не только, вот, еще, еще когда у меня даже не было своей семьи, я еще в родителей жил. Да, это я, Да, я просто смотрел по отцу, он у меня такой вот, он меня многому научил, он, конечно, уже ушел, сейчас мир иной, вот, но он многому научил, он меня просто учил, говорил, что когда вот мы с ним что-то делали, работали, он, он ел очень мало, вот мы в лес ходили, я из села, дрова приходилось заготавливать, там сено косить, много чего делать. Вот. Когда я говорю, слушай, давай победу ему, он говорит, да, у него всегда такая, да и наезд ты всегда успеешь, давай дело доделаем. То есть, он говорит, даже если ты ничего не поешь, никогда ничего тебе плохого не будет. Вот у него это было, и это как-то мне заложилось. И вот, он был всегда тоже такой поджарый, крепкий, вот. ел мало. Особенно, когда работали в обед, то есть вот, буквально там чуть-чуть съест и все, и опять пойдем работать. А на самом деле еда мешает, когда много съешь, она не только дышать, она вообще и работать мешает, и что-то делать. И думать. Но, да, и думать тоже. Правильно, ленные мысли становятся, когда, когда наешься до сыта. Я об этом задумывался, и вдруг вот это видео, когда я увидел, думаю, надо же, может на самом деле так можно. И вот я про наведение прошел, но, к сожалению, у меня пока не получилось еще перейти. Не получается, то есть бывают срывы, то есть я вот сначала как бы на сырую пищу, на сыроедение перешел, понял, что постепенно надо шагать. Викторианским я уже, наверное, лет 10, то есть я не ем мясо там, уже лет 10, но рыбу там года два, наверное. Потом постепенно там от алкоголя отказывался, от крепкого сначала вместе с мясом еще 10 лет назад, а потом уже сейчас от, от сухого уже отказался вот два года как рыбы не стал есть, так и сухое вино не стал пить. Да. Ну вот, видимо, связано это все-таки еда и вот с этими желаниями. Вот. вот, значит, узнал потом о дыхании, в том числе, и меня это тоже очень интересовало. Это Оказывается, можно дышать по-другому, и можно совсем не дышать в физическом плане. И я поэтому приехал научиться, мне хочется, конечно, все действительно применить на себе. Да и не только на себе, на самом деле есть семья большая, и мне просто, я так считаю, что каждый из нас тоже какую-то миссию выполняет. И если я действительно когда-то, то я надеюсь, что это у меня получится. То есть какие-то процессы уже пошли, только надо тренировки дальше. Тренироваться обязательно может всем этим упражнением, которое это нам здесь дало. И если научусь, то ведь люди тоже увидят вокруг, что можно так. Я думаю, что и другие заинтересуются. Что меня больше всего волнует? Вот вы уезжаете. У вас есть четкое понимание ваших действий дальнейших? То есть э, я понимаю, что будут какие-то вопросы, я на связи, дело не в вот цельный путь вы понимаете? Как я понимаю, то есть вот эти упражнения, которые мы здесь, я их все записывал вот в блокнот свой, то есть это я с собой увожу, и я их пересматриваю, и сейчас и здесь пересматривал периодически, вот когда занимались, я думаю, что обязательно и дома буду этим заниматься, продолжать чтобы процессы действительно пошли, чтобы они созрели. Это не упражнение. Это то состояние, естественное состояние, в котором вы должны находиться. Но для того, чтобы вам передать это состояние, я бы сделала видеоупражнение, чтобы вы получили конкретные физические результаты. Да, вот когда, например, дыхание останавливается, то это ну, очень ярко видно. Чтобы вы точно, если мы говорим о этом о открытии канала, о дыхании прамы, да? тогда вдоха нет, тогда это видно. И тогда вы получаете чувственный результат. Но самое главное, это, конечно, психический результат. То есть куда направлять внимание? Потому что можно всю жизнь заниматься техникой, и внимание будет рассеянное, техника не даст никакого эффекта. Но когда ты точно знаешь, вот иголка, как она выглядит, тогда ты всегда понимаешь, иголка это не или какой-то другой объект. Хорошо, спасибо. Можно один вопрос? 
Дмитрий, задать, вот коснулся просто темы про наедение. И то есть нам это поможет в любом случае, если ты озвучишь, что именно у тебя не получилось про наедение, вот так вот с первого захода, так сказать, потому что сказал, что ты постепенно отказываешься от того, от другого. А у Ольги-то по-другому, то есть там не на отказе идет, не на сухих мер методика, то есть там немножко по-другому устроена система. Потом, если просто озвучишь, где у тебя с методикой не срезонировало, это будет. Ну, у меня образ жизни такой, что, в общем-то, не так просто перейти, потому что надо много времени на первый пора, то есть первое время тратить на то, чтобы вот готовить соки. Ну да, дома находиться. Дома находиться, да. А у меня получается так, что семья большая, надо кормить, надо работать mm -hmm. много, то есть я уезжаю. Вот, э, уезжаю с утра, как правило, раннего утра. И, значит, а приезжаю всяко, бывает и вечером, и очень поздно даже вечером. То есть бывает так, что даже в 6 уеду утра, и в 10 могу приехать вечера только. Mm -hmm. Поэтому тут... И у меня получались срывы, как бы вот, если бы было. А семье, допустим, жене ей тоже некогда мне помогать с этими соками. Mm. Она в школе работает. Это что-то там, у них такая нагрузка. То есть она постоянно в компьютере, mm. как приходит из дома, так садится за компьютер, начинает оценки выставлять, там что-то делать, постоянно вот, сидит mm. очень много. Mm. То есть некогда. И вот. И я только по возможности, вот когда есть у меня, я соки пью, а нет, я, значит. Ну, могу обходиться без еды вообще какое-то время, там, может, день-другой, а потом все равно что-нибудь ну, начинает есть. Не, не то, да. вот. И получается, методика я просто не соблюдал. Но, тем не менее, все равно вот старался, mm -hmm. то есть возобновлял опять. И все равно, мне кажется, этот процесс, вот сначала у меня были такие там срывы, я опять начинал там есть много, а сейчас уже я себя лучше контролирую гораздо. Yeah. Вот сейчас. Yeah. Да, и мне кажется, если я сейчас вот повторно прослушаю вот это про, про наедение еще раз. И я думаю, что это мне поможет. Хорошо. Я надеюсь, что за это лето мне надо будет перейти. Mm -hmm. Потому что это во многом мне поможет. Вот это про наедение. Потому что отказ от еды, он даст мне много времени свободного. Mm -hmm. Могу, хотел бы свой опыт здесь описать, потому что, в принципе, у меня то же самое. На протяжении одного года я, наверное, два раза находил время, чтобы заниматься методикой. То есть вот последние 8 дней вы видели, сколько я пью соков, и у меня язык только сейчас начинает чиститься. То есть я прекрасно понимаю, но даже вот эти вот 2-3 раза за последний год, когда я мог этим заниматься, они все-таки дают какой-то эффект. И то есть я вот смотрю на еду, я понимаю, что если я сейчас съем, мне будет от этого плохо. То есть продвигается в любом случае какой-то процесс, и ну, в данном случае, вот, в нашем Ты случае, вот так вот это. Перестаешь резонировать себе. Еще атмосфера играет большую роль, конечно, потому что когда дома все питаются обычно, да и не только дома, вообще окружающие люди. Вот. Ну и дома тоже у меня едят все, и рыбу, и мясо, и естественно. Это тоже влияет, конечно, особенно когда ты вот, я, значит, бывает там выходной день, даже дома, я себе соки готовлю, там, а жена там что-то готовит, детям себе там мясное и прочее. Ну, мясное, конечно, меня совершенно не приличает, но вот есть некоторые вещи, которые еще до сих пор люблю, вот, допустим, блины, она так печет, она вообще отличные блины у нее получаются такие, там, с медом, со сметаной, они едят его. Так и ходишь, да, ну, вот уже, допустим, давно не ем, но так ты соблазнишься иногда и откусишь. Ну, это хорошо, просто... если от, откусишь чуть-чуть, а плохо, если уже там, блин, другой съешь, это вот уже... Да, это уже не пока, тел, пока тело на это не реагирует аллергиями, это нормально, то есть не надо все очень лет. У меня так происходит, вот помните, я на днях сидел, хочу курицу э, с майонезом в вот этом уже. А три дня назад тоже блинов на улице, блины с мармеладом, я на этом вырос. А потом я себе это представляю в голове, то есть я это ем, представляю, и слушаю, а то тело отзывается. Я понимаю, что нет, я не хочу этого. То есть, да, то есть я голова, память в голове срабатывает, но я себе представлю это, я уже это отследил у себя. Это какая-то память, да. И если это действительно так, если тело говорит, в этом что-то есть, тогда я начинаю дальше разбирать, почему тело хочет это. То есть что в этом еще может меня как-то балансировать. В любом случае, 
Без баланса никакие процессы течь развиваться не будут. А Поэтому... мне почему-то казалось, что тело как раз этого не надо, а психика это да, конечно. То есть я понимаю, что тело совершенно не надо. Оно мне потом говорит, да. когда я вот это наемся, допустим, если вот эта пища, которую я уже не ем, но все-таки поем, через некоторое время я чувствую, ему нехорошо. Да. То есть я чувствую, что это я напрасно совершенно сделал. Ему и не надо было. А психика? Или не заставляют, где-то еще остатки вот эти, которые заставляют делать то, что и не надо. Да. Вот. И еще я хотел, конечно, сказать, выразить благодарность Оле в первую очередь, потому что фактически вот то, что ты нам дала, это да. Вот если это удастся, я думаю, удастся осуществить, то это, это же вообще это чудо. И всем ребятам всем спасибо, в том числе и за подарок, за поздравление вчерашний с днем рождения. В общем, я очень рад, что я сумел побывать здесь. Спасибо. Повтори, пожалуйста. Да, ну я положила руку Ольге на живот. Ну я просто, она просит меня, чтобы я почувствовала пару, а я чувствую, что просто ее нет и все. Оли нет и все. Вот хотя тело теплое, все в порядке, она разговаривает, но я ощущаю, что... Ее нет. Такое ощущение. А дыхание видно? Нет. нет. Ну, расскажите об этом, потому что ну, я не хочу сама это рассказать. Ну и вот то, что я сейчас вижу, да, это программа. Ну, я говорю языком, каким есть. Вот, Люба, Люда, сейчас эта программа, она как бы в нее впитывается. Ну, я, то есть она начинает резонировать с этим. какой-то полный покой. В прошлый раз вот он у меня бил в руку. Сейчас не берет вообще. Тут такой вот стабильный. Чувствую какие-то там вот, ну как вот что-то прям вот заявление, то ли что, не знаю, что такое легкое. Мне надо чувствовать, потому что я постоянно сравниваю своими чувствами. Я не с чем сравнить. Какие у меня, какие у тебя ощущения пока разные. Потому что вот я сегодня ночью спала, и мне было э, над пупком какое-то легкое, вот такое, ну как покало мне бегало. Я думала, то не то. Да, Во вокруг это, это было вот, на теле, вот, это было на теле, да, это это внутри. На, ну это на чем? Угу. И вот я сейчас Ольги прочувствовала, там ну, что-то там куда-то туда более глубинное. У меня я такого не прочувствовала на себе. Иголочка. Сережа. Почувствую. Наташка присутствовала. Да, 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 подожди. И вот при том, что я сейчас разговариваю, да, и я, я тут дышу, но я дышу энергетически, а внешне этого дыхания нет. Есть, не, люди говорят, вот человек живет и не дышит, да. Чуть-чуть больше. Не сильно, чуть-чуть. меня, пожалуйста, дай. Ну я тут сама дала послушать. 
Я очень сильно делала, чтобы ты почувствовал. Я понял, но у меня коленчик сидит, что я... И в прошлый раз. Я в прошлый раз тоже ничего не чувствовала. И в, в этот раз так же. Тяжело. Не, ну есть какое-то что-то такое, как в с прошлым разом, но это не очень такое для меня, как тяжелый парень. Ну ничего, поможешь. Все впереди. Давай, Тим, ты. По мере все так будет. В каком то мере? Ну, это образно, но даже как-то словами выразить. Сейчас очень яркая физика. Отдаленно, Тол толчки я чувствую какие-то. Видите, я когда разговариваю, я же не делаю это. То есть я продолжаю разговаривать. Ничего не двигается, нигде не вдыхается, ничего. А голос за счет чего работает? Ну это внутреннее некое очень движение воздуха, которое не заглатывается глубоко. Ну вот там где-то вот стоит, ну вот здесь вот. Ну, Когда коротко дышишь, он даже чувствует, что оно не проходит да. дальше. Сейчас поддержка пошла. Сейчас, ну только общее движение. А сейчас подтяжка идет. Вот. вот обратите внимание, идет подтяжка, вот эти мышцы сворачиваются. Вот то, что я вам дала. Угу. Сейчас вам произвольно. А почему и... она идет? А, это вот я чувствую подтяжку, наверное, сейчас. Угу. А мне Мышцы вчера там двигаются. Ну, Подтяжки найти. Ну, и вот я не думал. Он драст и, и держит. А что ж ты не обрадовал? А я что-то забыл. Да. Нет, я хотел просто свои ощущения, ну, как бы, которые с прошедшего, но... Проверить? Как бы не было возможности, надо было просто прокомментировать вначале же это. Ну как бы, вот то, что просили, а я свои ощущения с вчерашнего дня еще не высказывал. Пока. А, ну так давай. А что конечно, вот фаза, когда вот. Тяжкие, или... вот, вот это я для этого и не собралась, чтобы мы это обсудили. Я говорю, что мы вынесли, как мы это ну вот, с вчерашнего, с первого дня, значит, раз, хватит, я что-то сразу как-то и это, раз, расслаблю. И вот сегодня тоже уже, ну, несколько раз вот так тоже было. Вопрос не в том, что ты расслабил из своего, как бы, желания. Да, оно само должно. А в том, чтобы ты позволил ей пройти туда, куда она находит нужным. То есть она у меня снизу началась, прошла вот сюда, да? А если бы я ее здесь расслабил, ну, то есть мешалась ну, в процессе, да. она бы не пошла дальше. Я просто теперь уже, ну, а, что еще, какие моменты, вот после сна тоже а, проснулся сразу, когда я, ну, я чувствую дыхание, оно уже, а, оно не такое, как раньше, но оно сбитое, но оно все равно не глубокое, но оно еще в такт где-то, ну, секунду, наверное, в секунду, вот, а потом буквально секунд 5-10 оно автоматически раз, Короткий вдох и медленно, практически, ну, практически ничтожный выдох, да, потому что этого его нет. Ребята, вот скажите, а. пожалуйста, на камеру, потому что люди где-то что-то услышали, кто-то кому-то рассказал, кто-то где-то там что-то украл. Таких случаев очень много. Я говорю из моих методик. И мне потом человек пишет, я вот это... Дышал секунда-секунда, и у меня сбилось дыхание или еще что-то. Но это, это условно мы говорим секунда-секунда. А люди думают, что надо делать так. Нет, значит, надо вот для людей, да. Что чтобы, это вообще не Чтобы понимание. Это не то, что ты включил нейтрону в секунду, и ты так начинаешь с ним. Нет, это э, сам организм он с такой частотой синхронизируется с эфирным телом, он сам. То есть в нужный момент просто воздух, короткая порция. Ну, заглатывается и потом просто он ну, как-то медленно растворяется. Это да? не человеческое, не вот, физическое. То есть это ты не самопроизволь... это не самопроизвольная вещь, она делается автоматически уже сама. Вот. А количество вот этих порций энергии, так их назвать, да, которые 
Оно зависит от состояния. Если ты расслаблен, соответственно, небольшая порция, и ты практически, на самом деле дыхания практически нет. Ну, а начнешь что-то, ну, может быть, делать, двигаться быстрее, то просто вот эти порции, они будут почаще происходить. Ну, может быть, чуть-чуть поглубже. Ну, в любом случае, без эфирного дыхания, без энергетического дыхания ты не делаешь. Вот, то есть это вот так вот можно описать процесс. С моим, вот как я его чувствую на текущий момент. Mm -hmm. Вот. Ты задай еще раз. У меня в процессе всего семинара были разные типы дыхания. Иногда я чувствую призму, чувствую эфирное тело, я выхожу на эту секунду секунду. Иногда у меня включаются вот подтяжки. Причем подтяжки как-то у меня были сутки. И так вот. И я понимаю, что они идут инерционно. Я, если не думаю, я не знаю, как я дышу, но я могу любой из этих типов вызвать одной мысль. То есть как только я подумаю, да, я сейчас так подышу, они у меня включаются. Но я вот не поняла, то есть что, ну, как бы, что для чего. То есть вот сейчас пошла подтяжка, она какую функцию выполняет? Просто... Расслабление. Расслабление. Активация, расслабление. То есть именно энергия поступает больше, когда секунды в секунду. То есть я ее нагоняю разными способами, и вот этим столбом восходящим, да, и просто как-то вызывая на меня нагоняю. Тут надо не то, что энергии есть... больше поступает, это просто сам процесс, вот так он как идет и идет, и здесь же не можешь вмешаться, вот он такой вот, вот, раз. Это тот момент, который Люда никак не может понять с самого начала, и я именно по этому поводу беспокоилась и хотела еще с ней поговорить. Он все время думает, что я не буду все сделать. И это у него настолько вот засело. И может быть даже тебе какой-нибудь браслетик одеть, на нем написать, не надо ничего делать. Чтобы это было напоминание, да, там руку протянула, а увидела, руку протянула, увидела. Но про дыхание я должна вспоминать, чтобы дышать. Да, конечно, но я не об этом. А, кстати, наоборот, наоборот, если будешь застать внимание, по-моему, даже хуже получится. Лучше даже в этот процесс не вмешиваться. А ты начнешь как-то нервничать, что-то, а вот это вот тоже... У тебя основное задание – это научиться слушать и течь за процессом, и запускать его и делать. Это вот для меня действительно очень важно, чтобы ты это усвоил. Говорю, может быть, какую-то напоминал нитрику в жизни на пальчике. Или колечко красиво купить, потому что хорошо поработал, умница, наблюдалась от колечка, но вот он тебе будет напоминать. Значит, правильно я понимаю, я соединяю вот эти четыре процесса. И дальше должно все пойти само. Да, и смотришь, как они взаимодействуют. Потому что когда я, например, вот делаю концентрацию и медитацию ухожу, то я не слежу за дыханием. И потом, когда я выхожу, я, даже, я не понимаю, как я дышала в это время. Ну, то есть я или то делаю, или то. Ну, это просто сначала внимания не хватает на все сразу. И оно как-то совсем затихает, но, но затихает не так, как вот тогда у меня получилось. Тогда у меня надо на выдохе перестало дышать просто. А тут оно как бы очень глубокое, медленное, и, наверное, очень маленький вдох, я так думаю. Это я потом как ухожу, пытаюсь вспомнить, как я дышала в это время. Но я дышала не секунду в секунду, не подтяжками, а просто как-то вот почти никак. Но никак остановилась на выдохе. Тоже четвертый тип у меня. Хорошо. Хорошо. Может быть так, может быть так, мы разбирали все варианты. А, еще один момент, я забыл все рассказать. О, ну, некоторые я наговорила. Вот когда ты меня садишь, помнишь, я тебе вчера говорил, когда ты меня садился, да? Я что-то наелся, не пошло. Вот был такой момент, вот он у меня сел, вот все нормально, а потом раз, дышать не могу. Ну, быстро переключился на легочное дыхание, секунд 5-10, а потом он еще глубже просел, все обратно. Вот такой То есть у тебя уже вот этого обычного легочного дыхания фактически и нет, да? Ну, я просто, я, ну, как бы, почему не задыхаю, раз, переключился вот на, там, ну, на короткий, вот, 5-10 секунд, а потом от, сошло это, то есть он дальше шло, уже просел, вот, был какой-то момент, вот, так интересно, у меня, вот, все, он... у меня был случай один со знакомым, она ехала в машине с сыном, и они сорвались с обрыва и упали в реку машины. Она пристегнута, и... 
это мутно, это все ну, понятно, да, и она не видит это. И она не чувствует никакого движения, и поняла, что с ней пойдет. Она говорит, я сижу пристегнута и думаю, я не хочу жить. Я ничего не буду делать. Она говорит, я сижу, я понимаю, что я не, не задыхаюсь, я не тому. То есть она просто перепала мне, вот как ты говоришь. У нее тут же дыхание переключилось на эфирное. И она сидит и говорит, я не двигаюсь, я не понимаю, что мне дальше делать. Вроде уже отказалась жить. А я не задыхаюсь, не захлебываюсь, ничего. Вот. И потом, значит, она поняла, сын с ним все в порядке было, вообще все в порядке, то есть никто не пострадал, не обманил. Вот. И он начал ее. Ну, типа тормошить, давай выбираться из машины, начал открывать. Вот. И она говорит, я поняла, что это сын жив, все в порядке. Это... Говорит, я включилась и начала задыхаться, начала захлебываться. И сын ее от... 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 отцепил от этого, от ремня. И они выплыли. Вот. То есть действительно происходит переключение. Я вот еще хотел сказать. Не про дыхание забыл, когда говорил, а вот про, про еду. Я сюда приехал когда я ел, значит, там и салаты, то есть капусту, морковь. Соблазнял другие. И это было, просто другие, глядя меня тоже стали Потом ел гречку, еще чечевицу, а вот в процессе здесь отказался сначала от гречки, да, не Чечевицу так, почувствовал. Давай, да. Говори, что просто не достанет. Да, и потом и вообще ушли, даже фрукты перестал есть. Вот уже в последние 2-3 дня, нет, не 2, а 3-4 дня, я уже вообще только на соках был, в овощных и фруктовых. А последние 2 дня только на фруктовых вообще. Просто я и овощных не захотел. Сама атмосфера, вот что-то влияет. Я думаю, что это сама атмосфера, вот идет от тебя и получение такое, что ли? Я так думаю. То есть я не чувствую никакой слабости. Я совершенно здоров и крепок. В общем, ты реактивным самолетом пошел в Да, нет, я бы желал это сохранить, но как это получится дома, в семье, не знаю. Ребята, поймите, вот, самое важное, что все, все в нас, все в вас. То есть вот это чувство, с которым ты здесь находился, с которым ты уезжал, уезжаешь, привези его домой. Это то, что вы отсюда можете взять. Мы же не разъединены. Я попробую. Просто слушайте. И вот э, такое напутствие, да, э, ну, как бы больше, больше проблемное. Э, больше входить в тело. То есть ты умный мальчик, э, у тебя э, все идет через интеллект, у тебя все идет через это. И вот это движение, когда ты больше слушаешь, слушаешь, слушаешь. Даже вчера на практике, на последней практике, да, это очень четко было видно. Вот все как-то с телом взаимодействуют, а, я, да, я а, могу, а ты не, не, не получил. И вот эту практику, вот эта практика, она для тебя, наверное, и станет как, как зарядка, как, ну, как основная. Mm -hmm. да, каждый... Утром встал, пять минут удели, там, днем перерыв, пять минут удели, вечером пять минут, лучше, конечно, десять. Mm -hmm. вот, Три-четыре раза в день, вот, просто вместо отдыха, ты же за компьютером все время, да? Это, ну, не все время, конечно. Ну, в любом случае, вот час-два-три за компьютером посидел, ну, два много три. Час, час посидел за компьютером, пять минут э, расслабления, да, отдыха. Вот и делаешь эту практику, еще час посидел. То есть э, за шесть часов рабочих дней у тебя получится полчаса э, достаточно серьезной практики, и от компьютера отдохнешь да? ну, вот. Ну, Наташа, вот с Наташей мы говорили и э, о жесткости, да, и, и пошла мягкость. То есть я очень довольна. Я просто. Говорит, ну я Дисна за вас за всех очень рада. Да, вот, потому что мне нравится. Людочка, я только что сказала, да. То есть больше, больше доверия процессу, больше слушания процесса, чем пытаться его как-то корректировать. Ну, вот, ну, э, а то, что у тебя это, ты упиралась в блоки, и как маленькая девочка дальше, ой, бу. Ой, был. А они проходят, а они разбираются. То есть не, не надо бояться этих как бы, препятствий и что дальше.
Да ничего, просто идешь и проходишь через него. Я вот сейчас вообще слышу. Да, да, да. да. Я же говорю, я очень довольна этим результатом, потому что я вижу, что вы получили то, что вы, знаете, как это в изумрудном городе, там у мозги, там у сердца. Да, да, да. Да, я смелость. Да, смелость, да, то все так. И то, что вот. Это крестьянская логика такая, она вот во всем прослеживалась, и там что-то это. Она, она хорошая. Мне очень нравятся твои мысли и рассуждения, они правильные. Но вот эта правильность, она как раз не позволяет выйти за пределы знаемого. Это может быть сложно передать словами, но исследуй. То есть это идет исследование. У тебя здесь произошло очень много подарков. Ну, может, потому что день рождения. Вот. Один подарок, да, это получилось. Другой подарок, это получилось. То есть, но как бы есть область мысли или область реальности, которую ты пытаешься подогнать под то, что мы делаем. Ну, то есть, как это сказать? Ну, подогнать это в плане стандартизировать. Понимаешь? А здесь нет стандартов. Здесь вот действительно чувствуешь, это не значит, что тебе надо отказаться от твоих, от твоих пониманий, от мыслей, от всего. Нет. Но э, ты вот так понимаешь, запиши свое понимание, да? А через время у тебя будет другое понимание. И ты его можешь, и ты можешь сравнить, какое из этих пониманий более, более точно. Понимаешь? То есть на один и тот же вопрос у тебя может быть 3, 4, 5 ответов. И не всегда знаешь, какой из этих ответов действительно, к какому ответу стоит прислушаться. В себе. Один вариант попробовал, второй вариант попробовал, третий вариант попробовал. А, сработал. И потом вырабатывается эта интуиция. Потом вырабатывается чувство, когда ты уже внутренне знаешь, как правильно. Я говорю, что моя задача сделать вас мастерами себя. Да? Понимаешь, что То есть Понимать себя. Да, да, да. То есть слышать, все время слушаешь, слушаешь то же самое, что у людей. И становишься не делателем, а течением. То есть ты плывешь по течению. Вот это самое, наверное, сложное. Отдаться течению. логику как бы не всегда нужно включать на логика нужна потом ну как бы сопутствующий в любом случае сначала происходит нечто а потом ты это анализируешь так мир устроен то есть сначала вас ставят перед фактом а потом мы анализируем а мы делаем наоборот да, мы сначала проанализируем а потом из этого исходим а как же нам это сделать Ну, тело грамотное. Понимаете? Тело, оно больше связано с природой. Оно само найдет выход. Помните, я рассказывала, да, про эти тромбы, как они выходили? То есть не насиловать, а надо именно прислушаться? Конечно. Надо полное доверие. Давать тело, течение. Конечно. И вот в таких сложнейших трансформационных именно процессах это первичный. Потому что вы не можете запустить трансформацию по одной простой причине. Вы не знаете ее механизм. А тело знает. Вот э, у Люды почему так быстро все пошло? Потому что она, сколько ты, э, года три ты говоришь, да, вот это э, тело я это знаю. Да, тело знает. Нет, я не слушаю, это я узнала в принципе, стал бы на эту тему. Нет. Методика, не Нет, не методика, а вообще не а, а, это вообще очень давно, это лет 96 вот. И поэтому... А что, а что это? Вхождение в тело, слушание тела, движение тела, все эти микро. И главное, что мы сейчас не имеем возможности с вами это разобрать, 
Но у вас потом пойдут микродвижения. И вот посмотрите в повороте колеса от Харма, там все это очень четко об этом рассказывает. Малейшее движение языка уже запускает какой-то процесс. И, это, это, и ты ему позволяешь это делать? Помните, да? Вот она не сидела, я все равно. Потом она где-то в гостиничном номере рассказывала. Ну, это не гостиничный, это там, где мы жили. Да, где мы жили. Да. Она говорит, отпускаешь, я за конца нашел точку, и ее там просверливает, и раз, а, да, да. что-то где-то открылось. А как ты своей логикой догадаешься, куда тебе надо просверлить? Вот, вот этого не хватило. Тебе и... Ну, мальчики, они вообще больше да. девчонки. Да. Хорошо, ребят, спасибо большое. А мне вот еще один момент, конечно, тоже. Когда вот речь шла о ну, эгрегоре, который будет всякие такие, ну, не отпускать, да, и зацепы. Вот с этими зацепами, как, как вот с ними так вот быть? Как их различить? Как вот, или это тоже интуитивно все? А, нет, рецептов, там то и дело. Вот я очень много над твоим вопросом думала без тебя, да, еще до тебя и, и раньше. Это карма, это действительно, можно сказать, личные предпосылки. Никак. Вернее, не то, что никак, совета нет. То есть единственное, что можно, это вести дневник и понимать, на каком чувстве, на каком ощущении. Ты можешь распризнать. Но в любом случае это время. В любом случае до тех пор, пока, пока вы не аккумулировались, да, на вас можно влиять. Как только идет аккумуляция, произошла, да, то есть вы становитесь целостным, все. Это вот есть фаза в практике, она называется непоколебимая как гора. У меня был случай интересный. Сейчас я даже не вспомню, где это, от Воронежа надо было минут часа три-четыре ехать. И там один мужчина организовал монастырь и стал настоятелем этого монастыря. И вот их всего семь, он поставил семь келей, там храм. И местная там деревня какая-то, местные люди туда ходят в этот храм и молятся, и им помогают. Вот. А вот эти семь человек, они все время находятся в келье, в келье живут отдельно. И вот приехали, началась какая-то служба, пришел этот настоятель, провели христианский там обряд. Все. И один из монахов, там что-то свечи надо было поменять, и он принес эти свечи. И вот у нас стоит 40 человек, да? И он идет, он сзади нас, да? И нас просто вот так вот, как щепки, разбросало в стороны. Мы просто отлетели метра на два. А он ничего не делал, он просто шел. То есть вот из этих семерых человек, один человек действительно вошел в то качество, которое нужно. Остальные просто молятся там, ну как-то, да. А вот здесь вот идет очень серьезный процесс. То есть вокруг него такое плотное поле, то есть он когда молился, он, видимо, отдавался этому, действительно, да. Вот такое плотное поле, что тебя просто отбрасывает физически. Или помните, я рассказывала, что у меня парень дома практиковал? А нам надо было уйти. А он один там остался и целый день практиковал. Вообще не отвлекался. Вот я вас не смогла организовать, чтобы вы не отвлекались. Да? А, вот. а он один сидел. Вот почему я хочу каждому келью сделать, и лучше результаты будут. А, вот. Мы в доме, мы открыли дверь, а войти не можем. Такое плотное поле, что нам 10 минут надо было стоять на пороге, чтобы просто сделать шаг. Какое воздействие? На кого? И вот у меня на сайте там есть одна фаза, когда вот эти все кармические вещи не перестают влиять, перестают работать. Потому что закон резонанса физика. Просто физика. То есть если не резонируешь, 
если ты по чисто, ну, у тебя частота выше, то все вот эти э, низкочастотные ситуации, они все не, не влияют. Поэтому мне хочется, чтобы эту фазу прошли быстрее, чтобы вам уже как бы, не было никаких препятствий. Подъем на большую высоту, там 5000 метров, меняет э, частоту в теле? О, ну, конечно, все взаимосвязано. Если ты там под воду опустишься на 5000 метров, это будет одно состояние. Если ты вверх поднимешься, это будет другое состояние. Э, там что происходит? Во-первых, э, в горах очень много ионизированного воздуха. То есть у нас здесь мало ионизированного воздуха. Э, при том, что там мало кислорода, да? энергии много и идут лучше процессы поэтому люди уходят в горы вот. но смотрите вот самая большая опасность это когда не хватает кислорода а не хватает кислорода в каком случае да? это при обычном человеческом дыхании а при вот таком дыхании как у нас без проблем наоборот вот когда люди идут на Кайлас, там на большой Кайлас, да, я тоже хочу пойти, там, значит, вот этот первый круг, он для всех, да, можно обойти вокруг Кайласа, там достаточное количество кислорода. А дальше, на второй круг, людей не пускают. И не потому, что там их не пускают из-за каких-то причин, а очень просто, там кислорода нет. И людям просто, чтобы они там не, не поумирали, не потому что это там что-то секретное, священное или еще, просто чтобы ты не умер. Но э, желающие, кто хочет пройти по второму кругу, да, они проверяют. То есть они смотрят, как ты дышишь и можешь ли ты выдержать. Если можешь выдержать, просто никаких препятствий, никаких заслуг. Да. А нас это что? Гор... Проверяют люди? Или... Да, люди проверяют, конечно. То есть они в состоянии проверить, чем ты дышишь? Они в состоянии увидеть, насколько ты задыхаешься, насколько у тебя дыхание в норме или не в норме. А, ну там, конечно, не только люди проверяют. Мы когда ездили в Ашрам Бабаджи, в, этом, в Хадакане, так интересно, 10 часов там дорога, ну, там, и э, серпантин такой. Ну, сначала надо было доехать, я это время не считаю, там часа 4 надо было ехать по серпантину. Может, меньше, меньше. Но не важно. А важно то, что с этой стороны скала, с этой стороны обрыв. Да? И вот ты едешь вот так вот. Это настолько далеко и высоко от вообще от мира, ну, да, от населенных пунктов. И мы едем, я говорю, кордон стоит. Первый кордон энергетический, да, то есть проехать его. И там очень много духов. И я говорю, ну, я вижу, что кордон за поворотом, да, как бы. И мы еще к нему не подъехали. Я говорю, здесь кордон. И представьте ситуацию. 12 часов ночи. Ну, может, 11, я не помню. Ну, то есть уже как бы темно совсем, да. Все люди спят. И тут вдруг, вот буквально 20 метров дороги или 50 метров дороги, Человек 30 собралось и ремонтирует этот кусок дороги. Причем там фонари какие-то поставили. Зачем? И что там ремонтировать? То есть на физическом уровне этот кордон провел. И они так, значит, на нас посмотрели, они разошлись, мы проехали, и они дальше начали эту дорогу ремонтировать. Ну вообще какой-то, если так, в недоумении, да, какой-то парадокс. Вот. И потом едем, я говорю, там три кордона, я говорю, здесь второй кордон. И там это, уже людей не оказалось, но какие-то очень странные деревья, они такие, прям, как лапами на дорогу направлены. А вот третий кордон меня, конечно, поразил. Там стоял один человек, ну, в смысле, как один, а облик физического человека не было, один облик и э, ситх. Mm -hmm. Я так на него смотрю, э, и он на меня так смотрит. И когда мы приехали в Ашрам, ну, мы ночью приехали как раз, 
И на следующий день мы отдохнули, утром вышли. Я захожу в, мест, в, этот, в их помещение, где у них происходят эти молитвы, то вот. и э, в, там так, коридорчик, потом вот это помещение. И висит портрет этого человека. Я говорю, а кто это? Он говорит, это основатель вот этого всего монастыря, там, вот, Махарадж какой-то, не помню. Вот, то есть он умер уже. А он там стоит на кордоне, да, смотрит. Поэтому очень мало людей туда доезжает. То есть туда просто так не приедешь. И, кстати, вот многие люди мне писали, что хотели поехать в Шрамбабаджи, то не сложилось, то, то не поехали, то что-то это, то... Э, нет, как вы не знаете. Люблю этот анекдот. Чукчик говорит, Чукчик, что ты не моешься? Он говорит, мне нельзя. Почему? Ну как почему? Вот первый раз помылся, Первая мировая война. Второй раз помылся, Вторая мировая война. Третий раз помылся, лыжи украли. Так и здесь. Кордон. Оля, вот ты говорила, значит, про тех, кто мешал, приходили. Или когда ты сидел, говоришь, четыре дня сижу, и там начинает. Помнишь, ты говоришь? Это не приходили, это ваше собственное. Ну вот а это до образования парумбы, да, так происходит? Да, да, это. То есть когда он образуется и как бы уже отгоняет, так что Ну, давай назовем так. Давай так назовем. Решать уже никто не будет. Ну да. Это не то, что кто-то приходил. Помните, пожалуйста, у нас внутренний мир очень густо населен. И там столько всего. Там есть все, кроме вас. Когда-нибудь в это поедем. Ну и нас немножко нет. И вас немножко нет. Где же мы? То, что ты называешь собой, это процесс протекающий в сознании. Это к просветлению относится. Это относится к просветлению, да. Вот. Что? Если повышаешь частоту, они уходят сами? Или все равно их надо как-то самоотправлять? Куда уходят? Вот куда можно уйти с подводной лодки? Все процессы протекают в сознании. Куда уйти? Да я не сказала, что Все, что есть, есть. Это не вопрос, что кто-то куда-то уходит. Просто затихает, как бы тропотки. Не просто затихает. Ребята, я только что сказала. Вопрос в том, с чем вы резонируете. Да, Сережа, это, по-моему, очень понятно, да? Да, Наташа, это очень понятно. Тебе это понятно. С чем ты резонируешь? Ну, было очень много таких историй. Сейчас тоже одну вспомнила. И мы приехали в одно место, а там ребята устроили ретрит, два, два, два мужчины были. Это очень далеко от всего, ну то есть от всех всего там. И они там практиковали, и мы к ним в гости приехали. Там находиться невозможно. Это старая заброшенная ферма. И они нам постелили на кровати. До нас туда тоже приезжал один человек, который занимался практиками, и у него было тоже состояние, невозможно находить. Он уже все эти стены исписал <coughs> защитными знаками, там все, все в это, все помещение уже. Ну, ну просто вот, тебе как бы выламывает. Я говорю, так, во-первых, на крыше лежит череп на чердаке, прямо вот здесь. Его надо убрать оттуда. А он, чей череп? Я говорю, я не знаю, чей череп. Ну, муж полез, посмотрел, да, действительно, там коровий череп лежал. Они его убрали. А вот. А во-вторых, я понимаю, что это место, вот э, здесь есть э, духи, это ферма. Ферма там лет 10 не работает. То есть, а духи-то остались для них, что такое 10 лет. Вчера коровы были, вчера была бойня, вчера была кровь. Сегодня ее нету, да. А взяла, чуть-чуть вот, поцарапала ремонт. Все, тише гладь, Божья благодать. И они помогать начали. 
Знаешь, ну куда они ушли? Они никуда не ушли, просто значит, находишь с ними взаимо вза взаимодействие и все. Взаимопонимание. Накормила их кровью. Накормила их Успокоили. А они потом так, такую эту фишку сделали. Они нам подарки стали дарить. То есть они говорят, идем, 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 идем. А снег уже лежит, такой слой снега. Они говорят, порой здесь. Я порылась, а там грибы. Такие классные, ну это давно было. Такие классные грибы, свежие, абсолютно не. Ну, типа то... шампиньоны, Нет, не шампиньоны, я сейчас не помню какие. Они мороз не боятся, они выросли. Да. выросли тепло, а потом мороз. Да, а там было тепло, потом резко снег выпал, а они там под этим снегом как законсервированные, замороженные стоят. Вот, а такие вкусные грибы. А эти ребята говорят, о, сколько здесь сидим, ни разу ничего подобного не Нажарили грибы. Или маслята, или ну, что-то вот такое. Хорошие грибы. Главное перевести дух в свой путь. Только ты пока не практикуй. А то да, здесь другая опасность. Здесь опасность в том, что можно под их влияние попасть. Поэтому ты должен. Я это было сильнее, поэтому я понимала, что никакого влияния. Я не попаду под их влияние. Да? Просто я... И, кстати, вот когда я это сделала, я пон... ну, это двигало что? Сострадание. Я пон... ну, у вас же вызывает там, сострадание, когда вы видите там, ребенка голодного, да, например, или собаку голодную. Вот такое же чувство. Под влияние попасть, то есть слабее становишься, когда страх испытываешь, так? Не в этом дело. Можно, я очень часто сталкиваюсь, очень часто сталкиваюсь с тем, что люди начинают подсаживаться на э, информацию. То есть они думают, что э, вот, э, один раз им помогли да, там, решить какую-то ситуацию, второй раз помогли. И они думают, что э, эти духи заинтересованы и в, в их помощи, и что э, если они будут ну, получать информацию, то это будет им ну, как бы, на, на лучше. Это не всегда так, иногда могут завести, бог знает куда. У меня тоже был случай, парень говорит, а вот у меня дедушка умер, я там с дедушкой общаюсь, мне дедушка помогает, он мне там это. Ну слушай, что у меня большое подозрение на этом, по поводу этого дедушки. И потом как бы, мы практиковали, практиковали, и это. А у дедушки хвост. Ну, тебе видно, он Не, он увидел потом. Потом Сам пришлось, видел. да, да. И очень там жесткое было распачковывание с этим дедушкой, потому что. <coughs> Но не представьте, как легко манипулировать. Вы же этого всего не чувствуете, не видите. А вам мысль подкинули, состояние подкинули. Поэтому, поэтому, помните последнюю лекцию, да, я говорю? Что когда ты берешь на себя ответственность. То есть не надеяться ни на кого, на себя. Абсолютно. Меньше проблем. И да, ты можешь допустить ошибку, но это твоя ошибка, и ты ее можешь исправить. А когда тебя заведут в ловушку, ты сам не разберешься, как ты туда попал. Знаешь, сам зашел, сам выйдешь. Когда завели, то тоже сложно. То есть я имею в виду, они могут на нас повлиять только тогда, когда мы поддаемся. Сами. Да, естественно. То есть или хорошему совету, или, да. или испугу просто. Да. Вот. Э, с разных сторон могут они. Вот подойти. вспомните, э, во всех же религиях э, как бу буйная радость, так и буйная печаль, это все э, считается грехом, да? Э, вот в этом э, даже в фильмах было, когда. Из да, да, да. Когда там сильно смеялся, потом сидит рот себе крестит. Помните вот этот остров? Как они там посмеялись, он все рот перекрестил. Остров хороший. Да, хороший фильм, все сильно. Ну вот. То есть это все считается как бы отсутствие центрации. Практически мы сильнее тех двух, если мы только... Да, когда ты поймешь, что тебя нет, ты поймешь, что сознание первичное. Само себе.
который час? Один Давайте хотя бы 45 минут. На пасашок. Зачем? Помолтим и подышим. Ты знаешь, вопрос. Значит, да. по практике. Смотри как. Вот сначала все по концентрации. Все хорошо получалось. Да? А потом получилось вот центр, да, когда туда всасываешь. Здесь, угу. здесь все всасываешь. Получилось так, что у меня по ощущениям мозг стал сжиматься. То есть у меня там какие-то механизмы такие работают. Мозг стал сжиматься, и мне. То есть вместо расширения внутреннего шишка видно, да? Получается, наоборот, такое, я прям втягиваюсь сама в себя. И меня потом начинает что-то не... Да, потому что есть идея о себе и о мозге. У нас мозг настолько спазмирован, ты этот спазм почувствовала, начала его вот так вот интерпретировать. Сосуды, не мозг спазмирован, а сосуды, сосуды мозга спазмирован. Ты это, на, вышла на этот спазм, ты его интерпретировала совершенно по-другому. Там же не случайно говорила, что визуализация когда идет. Просто пал, палка, канал и все. Вот как раз для того, чтобы избегать таких вот реакций, интерпретаций. Mm -hmm. Ну, в любом случае, это недолго длилось. Да? Нет, это продолжается. До сих пор? Да. Попробую визуализацию. Хорошо, понятно. Еще вопрос. Это мой любимый момент, когда нет вопросов. У меня есть один вопрос еще по поводу 28 дней там кристаллизации цемента. Связано, я так понимаю. Семь дней нужно сидеть, чтобы в общественной дыхании. Двадцать один день я вот. Смотри. При самых благоприятных раскладах процесс может протекать семь суток. Может. Но это не значит, что если ты сейчас сядешь и просидишь семь суток, то через это время у тебя это получится. У тебя может семь лет на то уйти. А может семь суток. У меня ушло пять. Понимаешь? Очень много факторов. Первое, конечно, внимание. Второе, это насколько ты взаимодействуешь со своим телом. И не только с физическим. Третий фактор. Препятствие. Блок. То есть, насколько ты заблокировал. Они как бы все между собой связаны, эти факторы. Они все между собой переплетены. Но... Если э, они совпадают, да, процесс возможен за 7 суток. При самом благоприятном да. обстоятельстве. Когда все блоки, то есть ты сумел, чтобы их снять. Ребята, я знаю одно. Э, ну, это уже по опыту, да. То есть вот вы сейчас уедете, займетесь своими делами. Проживете какую-то жизнь, что-то будете делать, чего-то это. Но настанет момент, например, когда вы почувствуете, что вы начинаете стареть и болеть. Или, не дай бог, вы заболеете посерьезнее, да? или не дай бог, что-то в семье случится. И вот тогда... Все, что вы здесь получили, начинает очень ярко всплывать и очень ярко работать. Но это называется петух клюнул, да, жарный. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы... Чтобы сами. Да, чтобы без, без кнута. Не дожидаясь, да. Вот. А таких, вот таких примеров у меня огромное количество. Когда люди... Да, 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 а потом... В сложной ситуации что-то делают. Но что меня радует, это, знаете, это как вот закладка на будущее. Что вот это вы уже не забудете и не потеряете. Более того, вы это сможете взять в следующую жизнь. Потому что это вот тот капитал, который не относится к 
физическому, индивидуальному э, проживанию жизни. В общем, это в тело за это уделить, на место застолбить, за как только это скажете, занято. Здесь вот у нас, здесь Наташа, здесь Оля, здесь Лариса. Кто первый, сразу это столбите площадку. Ой, как хорошо. Про 7 дней, вот ты сказал, я понял. А 21 день это перестройка сознания? И сознание, и тело, и все у нас. Там уже следующий этап. Вот за эти этапы можешь не переживать, потому что они сугубо автоматически, автономные, без всяких, без всяких твоих идей. Ну вот смотри, предположим, вот эти первые семь дней у тебя получилось, да, остановилось дыхание, остановилось мышление. Что тебе делать? Есть не надо, спать не надо, никуда не надо, ничего нет. Ничего тобой не движешь. Что тебе делать? Сиди, сиди себе. Не отвлекайся. Это логично просто. Работать надо делать. Подсидеваешься. Нет, не, не относящийся к этому. Я не просто. Ну, в общем, вы с Людой на эту тему общаетесь. Надо работать, не надо работать. Жить надо дальше. Вот смотрите. Вот здесь я не переживаю. да, То есть люди поняли. Ну, Сережа, Наташа, там, Вот здесь вот я вообще не, не переживаю. И вопросов таких нет. Что делать? Вот у вас тут. Что делать, что делать? Иди в сторону. Что делать, что делать? Я же говорю, свою крестьянскую логику оставь в покое. Знаешь, такое впечатление, что тебя вот родили, пнули и сказали, иди делать. И ты с этой программой надо делать, надо, надо делать, я не спорю. Но просто когда ты понимаешь, что тебя нет, то это надо делать, оно перестает быть надо. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Просто делать. Без надо. Да. И это совершенно другое чувство и совершенно другое качество. То есть ты в тот или иной момент просто знаешь, что и делаешь, и ты и делаешь. Смотри, очень интересно. Вы не можете ничего не делать. Даже если вы просто сидите и не шевелитесь, то вы делаете сидение и не шевеление. То есть, пока мы находимся в мире форм, вы не можете, это называется как там, пространственно-временной континуум, да? Вы все равно что-то делаете, вы все время что-то делаете. Вопрос в том, насколько ваше действие мешает каким-то процессам или поддерживает какие-то процессы. Я же очень много раз тебе персонально приводила пример. Вот посадил семечко, где ты его ковыряешь, не вырастет оно вот это быстрее. Твоя задача его поливать, удобрять, рыхлить там, я не знаю, что тебе видно. Но не расковыривать. Понятно, что процесс не вмешивается. Конечно. Природный процесс. Конечно. Вот у тебя пятеро детей, да? Вот что ты сделал, чтобы они быстрее э -э выросли? А это никак не делаешь. Вот чтобы жена быстрее родила, что ты для этого делаешь? А, ну такие есть моменты. Можно ускорить на день-другой. Это не все. Я думаю, что они просто заботятся. Конечно. И все. И больше от тебя, в общем-то, ничего не требует. Ну, да, требуется, конечно, чувство в первую очередь. Конечно. Положительное. Конечно. Чтобы ребенок родился, потому что он чувствует. Все. Конечно. И слышит. Тот же самый процесс. Только э, если это э, как бы ты рожал другого ребенка, то теперь это роды себя, те же самые. Вот те же самые действия от тебя требуются, только по отношению к себе, к породу. Понятно. То есть бережно и нежно сохранить то, что есть. Взять, и не мешать ему развиваться, конечно. Я теперь больше слушаю себя, ухожу с порядочного мира. Как интересно. 
Сейчас вот на каждое это. На каждое может цепь или что. Судра или что-то вот ты сразу смотришь, что это что это. Интересно. Вот, Удивительно. Э, очень многие люди приходят. Ну, в смысле, практикуют не только там, взаимосвязи со мной или вообще, в принципе, человек, который идет по духовному пути. Есть же очень разные мотивации. Кому-то там плохо, кому-то там болеет, кто-то хочет ну, как бы, что-то добиться, кто-то хочет что-то получить. Да? Ну, то есть, а есть одна мотивация, которая действительно работает. То есть кто-то идет через благоговение, да, там, через любовь к Богу, там, к Богу. Помните, вчера это очень интересная была фраза, запомнилась. Бхагаван верит не Богу, а в Бога. Да? То есть, не, не, не в Бога, а в Бога. Бхагаван верит не в Бога, а в Бога. Да, да, доверие. Да. Ну, вот. А есть еще вот это чувство, вот оно, мне кажется, самое здоровое. Это любопытство. Такое любознательность. Любознательность. Такое рациональная любознательность. А что, а что там? Вот дошел, а там поворот. А что там за поворотом? А дальше, а дальше. То есть это исследование. Не, не случайно это слово стало входить в эзотерические круги. Да? Исследование. А что там? Потому что тогда ты идешь из того качества, которое это не, не знание. Смотрите, вот э, разведчик. У человека посылают э, на разведку, да? Какое у него должно быть основное качество? Ну, основное качество это ответственность, сила. Ну, ну это понятно. Это да. доверие. Вот вспомните фильм Место встречи изменить нельзя, помните? И там этот Конский говорил. Или как его фамилия? Коневский, Нет, нет, Конкин. Конкин, да. И Конкин говорил. Вот пришел отряд, а я посылаю еще одного человека, да, перепроверить. Почему? У него взгляд не замыленный. Помните? То есть, если вы приходите э, к какому-то моменту э, из своего знания, то вы не, не детализируете. Мозг так устроен, восприятие так устроено. Если вы что-то знаете, вы это и не рассматриваете. Вот бывало же у всех в жизни ситуация, вот у меня с дедушкой часто было, он там сидит, что-то ковыряет, ну, что-то делает, да, там что-то мастерит это. Я ему подхожу и говорю, деда, вот у меня тут это. Он посмотрел, говорит, нет, это, это, это не работает. Ну, неважно, что там, я ему что игрушку приношу, говорю, я хочу здесь починить. Он посмотрел, мне говорит, ее выбросить уже не, не, это, не работает. Я приношу ему другую игрушку. Говорит, дед, а вот здесь починить. А он не смотрит, говорит, нет, 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 я же сказал выбросить. Я говорю, повернись ко мне и посмотри. А, ну да. Другая игрушка, здесь уже можно что-то другое делать. Понимаете, да? Вот, так, и, так и мы. Мы подходим к какому-то э, аспекту. Нам кажется, что он а, Да, а наша христианская логика говорит, а, ты, ты тут уже знаешь, можно не рассматривать. А потом начинаешь, оп, ну, другое, другое, другое. Поэтому я говорю, любопытство. А любопытство, оно как раз вас и защищает от того, от той идеи, что вы все знаете. Христос говорит, будьте как дети. А что это значит? Это значит все сломать, и описаться и сидеть плакать или что? Они исследуют постоянно. Да. Я раз, размышляю перед собой. Я вот чувствую, особенно по маленьким, которые у них там разница меньше, чем два года. И они между собой постоянно размышляют о том или ином, или ином явлении. И мне вот это нравится, их да? логика. Да. То есть они действительно ищут. Вот, они размышляют, они не по-детски. Это нам кажется, а если вот. так, у них учиться. Да, у них учиться есть чем. Вот я как раз, вот, вот, я очень рада, что ты это сказал, потому что именно это я хотела тебе донести, я просто не знала, какими словами. Когда они сталкиваются, а у них нет идеи, как это должно быть, они сталкиваются и смотрят, ну, да, изучают. 
даже они задают какой-то вопрос, я им отвечаю, это им нравится или не нравится, они потом отходят в сторону, и они, я это слышу, они обсуждают это. А, папа сказал это потому-то вот это, потому что, то есть они вот как-то и а вот интересно, мы чуть -чуть находят в какой-то решении. А интересно, вот дети, да, вот как бы вот их вот эти процессы у них ну, вообще бы да, быстро, они же уже не зашли. У детей, да? у детей и... мгновенно идут эти процессы, но они не по... у них нет. У них нет понимания, а зачем это нужно. Поэтому э, все-таки детский возраст это детский возраст. А, вот говорят, дети просветлены. Нет, дети не просветлены. Дети просто находятся в определенном качестве. Но это не значит, что у них нет э, своих ассоциаций. Но ну, во всяком случае, вот это срабатывает где-то после полутора лет вхождение в личность, становление личности. Вот. Поэтому личность там в любом случае присутствует. Но качество хорошее. Это качество можно развивать. Про детей, кстати, у меня вопрос еще один. Такой вот Сергей Исатов, у меня дальше. Вот про пупок конкретно. Uh -huh. Ведь, значит, это первая травма родовая, наверное, получаемая, да? Да, да. Вот. И поэтому нам его так трудно, может быть, почувствовать. То есть мы действительно травму пытаемся забыть, чтобы нам легче стало просто жить. Конечно. Да. Ну и в жизни вам же это не надо было использовать. Да. А вот чтобы этого, допустим, избегать, ну, просто на будущее, людям будущего, то есть как это делать, как его не обрезать? Да Раз, нет, это... время, а, обрезать нет, нет, обрезать надо, это дело... вопрос-то не в этом, не в том, чтобы не обрезать или избежать этой травмы. Нет, мы входим в материю, ну, то есть в эту, в эту плотность, и мы живем по законам этой плотности. Другой вопрос, что осознанность, это очень хорошая, кстати, тема, сейчас буквально, что осознанность позволяет нам сделать выбор. То есть... Я уже... Это говорила, но я хочу еще раз к этому моменту вернуться. Вот то качество, в котором мы сейчас живем, оно не нуждается в продлении. То есть оно не нуждается в бессмертии. Оно не нуждается ни в чем. Вот давайте предположим, вот сейчас человек стал бессмертным. Вот обычный человек, да, что ему дальше делать? 500 лет ходить на работу, 500 лет э, там, бороться за выживание и 500 лет размножаться, что? Стоит ли в том виде э, человеческая жизнь продление? Я сейчас говорю, наверное, очень странные вещи, да, то есть я рассуждаю о человеческой жизни. Ну, почему странно? Нет, Нет, мы проходим какие-то уроки, да, мы нас зачем сюда посылают, мы действуем, мы можем только здесь действовать, насколько я понимаю, нежели в других друг, ну, что-то конкретно делать. Изменить. Изменить, да. А там мы только осознаем, но это мое. Ну, это твое, да, это твое и очень сугубо, и очень не, не, не далеко от того, что есть. То есть... 500 лет кушать, пачкать, занимать пространство, создавать проблем. Зачем? Почему создавать? Почему не решать? Почему? Да. Потому что если, <смех> если ты не создаешь проблему, то решать нечего. Потому что люди все время находятся в конфликте со всеми. В первую очередь с собой, потом с другими. Вот такое качество жизни продлевать точно нет, нет смысла. Если наше осознание по чуть-чуть будет. Если. Да. Если. Когда? Вот если, тогда да. Ключевая фраза если. Тогда да. Поэтому э, бессмертие это не механический процесс. Да, я дала вам техники, которые действительно запускают трансформацию. Но. Я также говорю о том, что эти техники имеют защиту от дурака. И вот это если не происходит, то есть если понимание не меняется, то эти техники, ну да, вы, может быть, станете чуть здоровее, 
чуть э, как бы более активны, мобильны, там еще что-то. Но вы не пройдете эти блоки, потому что блоки не в теле. Те, э, блоки в теле, спазмы в теле, это следствие вашего понимания жизни. И как только вы осознаете, что у вас нет, что все, что вы есть, это э, проявленность сознания, идея сознания, тогда и блоков никаких не будет. Потому что это единственный блок, который у вас есть. Один большой. Что из полученного я могу учить точно? Я не советовала ничем, ничему учить никого. Потому что мало того, что я очень с твоим пониманием бьюсь, да? Вот это самый страшный момент, когда люди э, проходят семинары, а потом начинают кого-то учить или кому-то что-то подсказывать. И я же говорю, что иногда просто воровство происходит. Но сколько я рассталкиваюсь, человек мне говорит, я там у друга взял семинар, он мне там что-то показал, я, и я здесь, пфф, у меня проблем. Дыхание сбил, питание, там, питание сбил, еще что-то сбил. Я до тебя не могу достучаться. Я тебе вот на протяжении 10 дней объясняю одно и то же. Да? Сделателя в слушателя, сделателя в слушателя. Вроде да. А мне нет, к сожалению. Ты и Дима. Я не могу достучаться. Этот время покажет, как тебя есть. Если не поняли, значит получаться не будет просто. Да? Все понятно. А я вам говорю, где вы не поняли. Вернее, э, услышать того услышали. Я говорю, ваше, ваше как бы слабое место сейчас могу. Ну, я назвал для каждого. Для того, чтобы научить этим процессам, нужно пройти эти процессы полностью. Меня часто задают этот вопрос. А какую технику можно взять? А это не просто техники. Они запускают процессы, да? Вот у него запустится процесс, что ты с ним будешь делать? Ты его не знаешь. Как, как ты ее выведешь из этих состояний? Пройди сначала. В любом случае, то, что я делаю, это потом вылится в традицию. В любом случае. Но для того, чтобы эта традиция ну, как бы, была полноценной, должно быть количество людей, которые полностью завершили цикл. Таким образом это будет безопасно для окружающих. Ну, а к отрывке обрывками, мне анекдот этот нравится. Вот все говорят, коруза, коруза, а что коруза, заикается и пришипетывает. Да ты его слышал, да нет, мне сосед напел. на меня посмотрел. Так как-то не верится, что вы сейчас разъедетесь еще. Каждый раз это чувствую. Уже так. Жились. Жились, Жились да. Но сами не верится. Я дня три назад буду осужден. Да. Ну да, осознавать будем это еще долго, я так думаю. Все, что происходило. Действительно, я согласен с тобой, наверное, одно дело слышать, другое дело это все осознать и запомнить. Все надо записать, чтобы запомнить, а осознавать будем шага шага. Да, у каждого свое время, у каждого свой, так сказать, ключевой момент. 
Для Лари... с Ларисой вчера просто потрясающе. Не надо ничего было делать, просто чуть-чуть направить. Никакую силу применять не надо, давить больно не надо, ничего не надо было. Просто поддержать человека в том, что она может это пройти, вот этот вот рубеж. И все. И все пошло. Было заметно. Ты никаких особых усилий вроде не прикладывала, да. а и почувствуется в ней процесс, верно? Потому mm -hmm. что ей было нелегко. Он производит и другие mm -hmm. процессы. Mm -hmm. Который час? Одиннадцать. А, ну уже, уже и посидеть. Без двадцати. Yeah, если хотите, можно еще посидеть. Или уже собираться? Во сколько у вас? Да, наверное, собираться. 16 или 8. Вопрос, когда появится, будем связываться. Да, да, это очень важно, пожалуйста. Пожалуйста. 16.38 по пятом. Ну, откуда? С аэропорта. Кстати, вот это. Почему его раздал? Почему ты думаешь, что у меня не получилось про наведники? Еще одна причина, которую я сам себе придумал, конечно. Да. Да, мы вообще, извини, я перебью. У меня как раз, вот, когда говорю крестьянская луна, у меня именно это выражение всплывает, что ты сам себе придумаешь причину. Просто, если бы я обращался к тебе почаще с вопросами, то это бы накладывало ответственность на меня самого. Раз я обращаюсь, значит, мне надо не сбиваться точно с этого пути. У меня был такой, я думаю, вот я сейчас обращусь, а потом... Значит, я уже и поесть не смогу. Нет, я ладно, я как-нибудь сам решу. А сам решишь, значит, опять себе даешь возможность опять уйти. И это постоянно так. А я сейчас вот теперь, ну, я думаю, что буду обращаться. И это будет подхватывать ответственность, тогда же люди уже будут более уверены в этом направлении. Вот. Именно в направлении вот, достижения. Для меня парноедение важно. Не знаю, как другие, может, там дыхание, а для меня и парноедение очень важно, в том числе. Еще как, по крайней мере, как это описывают другие люди, которые уже перешли на это, на это проносияние, то есть якобы получается ну, энергии в теле, и тело меньше устает, можно меньше спать. Для меня это вообще это очень важно. Проносияние нужно не для того, чтобы меньше спать, меньше есть, а больше сэкономить денег. Проноение нужно для того, чтобы более глубоко себя почувствовать. Вот это единственное, ради чего стоит переходить на проноение. То есть более, более глубокий контакт с собой. Ну и это для меня плюс. Ну и это. Для крестьянина. Конечно. Я в том, что очень много и не успеваю. Столько вот дома, если бы было там еще два помощника, вот тогда бы мы успевали. Просто очень много. Интересно. А, который нет. надо сделать, успеть. Ну, да, в, том, в том числе, и даже вот... Может, еще одно и пройдешь. Том, вот как раз я хотел сказать. Детям нужно время уделять, чтобы они выросли действительно другие совсем. Не такие, как мы. А вот время как раз не хватает порой. Потому что устаешь, приходишь, спать ложишься. Они говорят, папа, давай пойдем, поиграем, попрессуем там, еще что-то. Ведь... Все вот в этой игре ты им передаешь что а, а так они, получается, где-то берут это в другом месте уже. Не у родителей, а где-то, может, на улице или еще. Ну да, какой. Или где-то там в мультиках американских. Зачем это надо? Как в этом, кто это, Марк Тонско? Этих, по-моему, или новых нарожают. Так это, может, новых нарожают, про наедами будут. Thank you.